എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് വില് ജംഗ്ഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിലെ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലും എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും അത് തന്നെയാണ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറ് കൂടുതലും സാധാരണ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസൊക്കെ ഓൾറെഡി ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൻ്റെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇതാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ച് കണ്ടേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങളത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കാണാം അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിലെ ഫസ്റ്റ് ഇലസ്ട്രേഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യ ലൈഫ് അഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് എ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പേഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഷെയറുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് നെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ഓൺ ഓൾ കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ഫോഴ്സ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വാസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിലെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലൈബിലിറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ആൻഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലെ ലൈബിലിറ്റി ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം നെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ വരും നമുക്കത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ബുക്സ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പ്രിപ്പയർ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ദ കമ്പനി ഹാസ് പെയ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻ്ററിം ബോണസ് കമ്പനി ഇൻ്ററിം ബോണസ് പേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻ്ററിം ബോണസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സർപ്ലസ് ഈസ് ടു ബി അലോക്കേറ്റഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമുക്ക് എത്ര സർപ്ലസ് ആണോ ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ആ സർപ്ലസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അലോ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവസാനം നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേഷനിൽ കാണിക്കാറില്ലേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പോൾ സർപ്ലസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കാറ്റാസ്ട്രോഫി റിസർവ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ബീങ് ക്യാരിഡ് ഫോർവേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിസർവിൻ്റെ പേരാണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ആ ഒരു പേര് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി അതായത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ റിസർവ് നമുക്ക് എത്രയാണോ സർപ്ലസ് കിട്ടുന്നത് ആ സർപ്ലസിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാറ്റാസ്ട്രോഫി റിസർവിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം ലൈഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് ലൈഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലൊന്നും നമ്മൾ ലൈഫ് ഫണ്ട് എഴുതാറില്ല അല്ലാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പോകുന്നൊരു ഐറ്റമാണ് നമുക്കത് പിന്നീട് നോക്കാം ലൈഫ് ഫണ്ട് അവിടെ കിടക്കട്ടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രീമിയം ലെസ് റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആണ് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് റിസീവ്ഡ് സെവൻ ലാക്ക് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻകം ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈൻസ് ആൻഡ് ഫീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് വന്നാൽ അതെന്തായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷത്തി
അടുത്ത് സർപ്ലസ് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് റിവേഴ്സൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് അത് കാണിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതർ ഇൻകംസ് ആണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ അതർ ഇൻകത്തിൽ ഏത് വരും കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ആനുവിറ്റീസ് ഗ്രാൻഡഡ് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കൺസിഡറേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് അതർ ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ആനുവിറ്റീസ് ഗ്രാൻഡഡിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ അതർ ഇൻകത്തിൽ വരിക അടുത്ത് ഫൈൻസ് ആൻഡ് ഫീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈൻസ് ആൻഡ് ഫീസ് എത്രയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഫൈൻസ് ആൻഡ് ഫീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആ സെക്ഷൻ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു ഇൻകം സെക്ഷൻ ഫുള്ള് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക എല്ലാം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുക അതാണ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് കൊടുക്കുക അടിയിൽ രണ്ട് പേരെ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകം സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത എക്സ്പെൻസ് ആണ് കമ്മീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് കമ്മീഷൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കമ്മീഷൻ കാണിക്കുക കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ അടിയിൽ വരയ്ക്കുക ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക കമ്മീഷൻ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളിൽ കാണിക്കുക അതിനുശേഷം ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടൂവിലാണ് നമ്മൾ കമ്മീഷൻ എക്സ്പെൻസസ് കാണിക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് എന്താണ് വന്നേക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് വരണേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ വരയ്ക്കുക ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീയിലാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നത് എത്രയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് റീ അഷുറൻസ് ഇർ റിക്കവറബിൾ നമ്മൾ ബാഡ് അപ്റ്റ് കാണിക്കില്ലേ അതാണ് റീ അഷുറൻസ് ഇർ റിക്കവറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ തൗസൻഡ് ആണ് അത് കാണിച്ചു നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിനെയാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിനെ എഴുതിയാൽ മതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിനെ എഴുതിയാലും മതി ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനെട്ടായിരം രൂപ ആ സെക്ഷനിൽ ഇനി വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമുക്ക് എഴുതാനില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെക്ഷൻ അതായത് സെക്ഷൻ ടൂവിൽ വരുന്ന ആ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആ നാല് എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അതാണ് സെക്ഷൻ ടൂവിൻ്റെ ബി ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അടിയിൽ രണ്ട് പേരെ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്തതും എക്സ്പെൻസ് സെക്ഷൻ ആണ് അതിൽ ബെനഫിറ്റ്സ് പേഡ് നാലാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നോക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ബെനഫിറ്റ്സ് പേഡ് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അപ്പോൾ നാല് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുക ആനുവിറ്റീസ് സറണ്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലെയിംസ് അതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ വിളിക്കാം ഫോർ വരയ്ക്കാം ബെനഫിറ്റ്സ് പേഡ് അതിൽ ക്ലെയിംസ് എത്ര ക്ലെയിംസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആനുവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് സറണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോറിലെ ബെനഫിറ്റ്സ് പേഡ് കിട്ടുക ആ കിട്ടിയ നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബെനഫിറ്റ്സ് പേഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എമൗണ്ട് നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കാണിക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്ററിം ബോണസ് പേഡ് ഇവി
അപ്പോൾ ഏരിയ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡും കുറയ്ക്കുക തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സർപ്ലസ് കിട്ടും സർപ്ലസ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സർപ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് അല്ലേ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സെക്ഷൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സർപ്ലസ് ഈസ് ടു ബി അലോക്കേറ്റഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സർപ്ലസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ സർപ്ലസ് ആ ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുക ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ആൻസർ കിട്ടുക അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കുളത്തിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ അത് നിങ്ങളത് മറന്നു പോകും ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാറ്റാസ്റ്റ് ട്രോഫി റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാറ്റാസ് ട്രോഫി റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർപ്ലസ് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ സർപ്ലസ് ആ ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാറ്റാസ് ട്രോഫി റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ കാറ്റാസ് ട്രോഫി റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഓടി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർപ്ലസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഡി അതായത് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ ടോട്ടലും വരും അത് അപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക ആ ടോട്ടൽ ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടോട്ടൽ സർപ്ലസ് ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിലേക്ക് പോയ എമൗണ്ടും റിസർവിലേക്ക് പോയ എമൗണ്ടും മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ബീങ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുക ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടും അതാണ് ബാലൻസ് ബീങ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രൊഫിനൽസ് ഒക്കെ കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ടെൻ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് പഠിക്കുക റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടി വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വർ